eine weitere Reportage zu unserem neuen Vario Star. Herzlich willkommen dazu. Wir haben Ende November und wir sind auf dem Weg in Richtung Spanien, machen aber noch Station beim Hersteller von unserem Wohnmobil, der Firma Vario Mobil. Unser neuer Vario Star ist zu 99% fertig. Wir bekommen ihn allerdings noch nicht. Und zwar bleibt er noch im Besitz der Firma Vario Mobil als Vorführfahrzeug. Wir werden das Fahrzeug erst im September 2023 erhalten. Wir durften den gesamten Bau des Fahrzeugs mit der Kamera begleiten. Und so veröffentliche ich heute das fünfte Video zum Bau unseres neuen Vario Stars. Ich verlinke hier mal die Playlist zu den Videos, die ich schon veröffentlicht habe, wer sich das nochmal anschauen möchte. Die gesamte Bauzeit dauerte etwa ein halbes Jahr. In der letzten Phase ging es in erster Linie um den Innenausbau und um die Technik. Beim vorherigen Besuch mussten wir noch einige Dinge aussuchen, so zum Beispiel den Teppichboden und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Auch diesmal ist wieder Heiko Hülsmann dabei. Er ist ja von der Planung bis zur Fertigstellung für alles hier zuständig. Er beantwortet uns alle Fragen und zeigt uns alles, was wir sehen wollen. Leider bringt die Kamera die Farben nicht so rüber, wie sie in Wirklichkeit sind. Ich denke, das hängt mit der LED-Beleuchtung zusammen. Hier jetzt Aufnahmen mit einer 360-Grad-Kamera. Hier passen die Farben schon eher. Der Fußboden ist hier noch ausgelegt mit Folie, damit er nicht verschmutzt wird. Von dem, dass das nicht so weit drüber war. Nicht so groß und die Beine nicht so lang gehabt. So habe ich so richtig schön, ja. schön zu sitzen. Ja, guck mal hier zu dem Teppich. Das ist, ja. das ist ein Farbton. Nein, zum das Boden, ist, das, das ist ein ist, Farbton. Ist, also das, 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 das ähm, ist total harmonisch. Ne? Ja, den, den Knopf nur drücken. Ja. Ne? Aber da geht, da geht nicht so schnell was kaputt. Ne? Das ist nicht so, dass du ne. das. Äh, ja, schön. Oh. Und dann wird da nur auf den Knopf gedrückt und dann verriegelt er. Ja. Genau. So, Ritter drückt wieder. <lacht> ja. Okay. Das merkst Deswegen du ja hast du auch am Anfang den Video Das merkst ne? du ja schon, wenn du gerade sagen, wenn man das aufzieht, dass das so ist. Genau. Ja, schön. Ja. Ritter hat das jetzt kapiert. Ich mach mal eben den Gas hier <lacht> auf, ja, ob du das auch kannst. <lacht> Die Leute wollen noch was zu lachen haben. Genau, jetzt kannst du die ja ähm, einmal hochziehen mhm. und dann sind die oben ja. und dann kannst du die ja wieder verstellen. Ne? Ja, mhm. äh, Licht rein haben willst. Dem, ja, ja. Okay. Wie viel Licht du rein haben willst oder so schräg ja. runter gucken kannst oder, ja, ja. oder ganz zumachen kannst. Ne? Mhm. So fällt auch jetzt nicht auf, vor allen Dingen, das ist nicht dieses Hochglanzweiß. Ne? Das, das Hochglanzweiß spiegelt dann ja immer Richtig. alles so. Richtig. Und, und, das äh, hast du hier jetzt Ich finde nicht. das eigentlich ein bisschen, ein bisschen zurückhaltend und ein bisschen schöner, mhm. so wie es ist. Unsere Einteilung nennt sich Barversion. Der Tisch ist ausziehbar, sodass man nicht nur mit zwei Personen am Tisch sitzen kann und essen kann. Fahrer- und Beifahrersitz lassen sich in Richtung Tisch drehen, sodass man auch mit sechs mehr Personen hier am Tisch sitzen kann. PC-Bürste und Toilettenpapier haben. Alles andere wollen die nicht haben. Wenn man weiter nach hinten geht, dann kommt das Raumbad bei uns. Wir haben auf der einen Seite die Toilette und daneben die Dusche. Gegenüberliegend ist die Waschgelegenheit, der Waschtisch. Links und rechts daneben sind jeweils ein Kleiderschrank. Es schließt sich dann der Schlafbereich an mit Einzelbetten. Dieser Bereich kann vom Bad mit einer Schiebetür getrennt werden. Und auch der Wohnbereich kann mit einer Schiebetür getrennt werden. In der Küche gibt es einen Apothekerstrang. Er ist aufgeteilt in zwei Auszügen. Links vom Eingang steht der Tech Tower Kühlschrank, 177 Liter, 35 Liter Gefrierfach. Darüber ist der Gasbackofen. Vorne über dem Armaturenbrett ist bei uns der Fernseher. Wir sehen gerade Beleuchtung, kann man unterschiedlich einstellen und alles in LED-Technik. Den kannst du in der Mitte kannst du ihn eben dimmen. Ja. 
ja. ne? und ja. dann sagen, ich will den heller haben oder irgendwas. Ja. Und, ja. Okay. Äh, alles LED. Ja. Jetzt ein Blick auf das Armaturenbrett vom MAN TGL. Teilweise ist das in Farbe passend zur Inneneinrichtung lackiert. Blick auf das Multifunktionslenkrad. Von hier aus lassen sich viele Dinge ein- und ausschalten oder bedienen. Der MAN verfügt über ein Notbremssystem und auch über ein Spurhalte-Warnsystem. Die Systeme zeigen jetzt noch Störung an. Das muss noch eingerichtet werden, passend zum neuen Fahrzeug. Wir sehen hier das MAN Mediasystem mit Track, Navigation, Online Traffic, Radio und so weiter. Dann haben wir auf der Fahrerseite einen Monitor für die 360 Grad Umsicht mit vier Kameras in HD Qualität. Wir haben ein kamerabasiertes Rückspiegelsystem, Ersatzrückspiegelsystem. Wir haben jeweils auf der linken und rechten Seite an der A-Säule einen Monitor. Er ersetzt die Außenrückspiegel. So sieht das Ganze von außen aus. Da werden wir uns etwas umstellen müssen, wenn wir mit dem Fahrzeug fahren. Ich werde darüber berichten, wie es uns gefällt oder wie es überhaupt ist. Nein, dann hat sich nichts geändert. Hier ist im Prinzip alles so, äh, wie es vorher auch war. Ja. Ähm, ich sag mal, du kannst hier die Wasserpumpe einschalten. Ja. Ähm, du kannst hier die äh, Heizung ein- ausschalten. Du kannst ähm, Wasserstände, äh, Tankstände gucken. Der Frischwassertank ist jetzt voll. Abwassertank ist äh, irgendwie 30 Prozent drin. Ja. Dann eben über die Batterien ja. äh, die Informationen abrufen. Der Ladezustand ist jetzt 100 Prozent. Ähm, wir haben jetzt äh, 24,2 Volt auf den, äh, auf den Starterbatterien, mhm. ähm, also alles in Ordnung. Das können wir nach wie vor, wie vorher auch. Du ja. kannst das Licht ein ausschalten, ja. ähm, das ist alles so geblieben. Und dann hast du hier rüber eben das, ähm, ja. das Victron Panel, wo du dann eben hier das äh, Diagramm siehst, wo äh, welche Ströme fließen. Jetzt ist es im Moment nicht der Fall, weil wir keinen Außenstromanschluss haben. Ähm, und äh, deswegen ist hier jetzt im Moment keine Bewegung drauf. Ja, okay. Da App äh, abrufen, ne? Genau, ja. Du, diese Seiten, das sind ja auch Favoritenseiten, die du dir programmieren kannst und sagen kannst, was möchte ich auf welcher Seite für mich angezeigt haben. Ach so. Mhm. Das ist ja nicht unbedingt so allgemeingültig. Der eine oder andere Kunde möchte da einfach unterschiedliche Sachen haben mhm. und die kann man dann äh, frei, programmieren. frei programmieren und sagen, was möchte ich denn auf meiner ja. äh, Seite angezeigt haben. Ja, okay. Bei der Außenlackierung handelt es sich um eine Zweischicht Metallic-Lackierung mit Klarlack. Vielleicht noch ein paar technische Daten. Das Fahrzeug ist 8,25 Meter lang, 3,40 Meter hoch, 2,36 Meter breit und hat einen Frischwassertank mit 300 Liter. Abwasser 200 Liter, 150 Liter Vekalientank. An diesem neuen Modell Vario Star hat sich ja einiges verändert. Nicht nur die ganze Außenansicht, sondern auch Details. Da gehört zum Beispiel auch die Tür dazu. Richtig, der heutige Vario Star ähm, ist im Prinzip baugleich von der, von der äh, ähm, Art und Weise wie so ein Perfect. Ja, er ist schmaler in der Karosse und niedriger, aber so eine Klappentechnik haben wir ähm, genauso gemacht wie beim Perfect. Das heißt, du hast hier oben eine Gummischarnierleiste, ähm, du hast hier das, das, äh, die Einhandbedienung für Schloss und eben genauso wie beim Perfect hier mit dem Schlosskasten. Mhm. Ähm, genauso geht das dann weiter über die Tür, wie du schon gesagt hast. Auch das ist wie beim Perfect. Du hast hier jetzt eine, eine Zweipunktverriegelung. Das heißt, da brauche ich dann auch eben diese Innenverkleidung, weil dahinter ja die, die Mechanik ist. Hier gibt es jetzt bei diesem Fahrzeug eben auch ein Zusatzsicherheitsschloss, das ist Option. Und ja, es ist eben auch eine eigengebaute Tür, die wir hier selber machen und die sehr, sehr stabil ist und ja, einfach zu dem ganzen Fahrzeug irgendwo passt. Und ähm, das sind die Merkmale, die den, den Star heute wie den Perfect dastehen lassen und eben nur durch die, unter, durch die Breite nachher unterscheiden. Achso, zum Öffnen dieser Klappe. Ja. Ähm, 
Warum ist das so? Warum ist hier kein Schloss drin? A, ja. weil du hier nicht ständig dran musst. Und B, schau dir an, wie... Ähm, hier musst du da schon ausnehmen, die Klappe, weil die Breite nicht da ist. Ja. Das Auto ist ja 2,30 breit, die Kabine. Mhm. Und ähm, hier dieses, dieser Auspufftopf, das Chemiewerk und der AdBlue Tank, ähm, die sind so breit, dass du hier die Klappe schon so dünn machen musst. Ja. Und ähm, da kriegst du gar kein Schloss äh, eingebaut, keine Schlosstechnik. Ach so. Und wir haben gesagt, naja, so oft muss man da nicht dran. Und ähm, A sieht es auch gut aus ohne Schloss. Du hast dann hier einfach die, den Riegel, den du aufmachst. Ja, ja, gut. Und dann bist du da drin. Das wäre ja in, nur in dem Fall, wenn man AdBlue tanken muss. Genau, und das ist ja äh, super selten mhm. und äh, nicht so häufig der Fall. Wir haben mal darüber gesprochen, wie viel AdBlue so ein Fahrzeug verbraucht. Hast du da noch die Zahlen so im Kopf? Also man spricht von ungefähr 5% vom Dieselverbrauch. Ja. Ähm, ja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass so ein Auto, also ganz ehrlich, man hört da Zahlen, das kann man fast gar nicht glauben. Also äh, anscheinend soll der wirklich irgendwo um die 15 Liter damit klarkommen. Sicherlich kann man so ein Auto auch mit, mit 17, 18 Liter fahren, je nach äh, Topografie oder auch Gasfuß. Ähm, und äh, ja, von diesen 15, 16, 17 Liter, davon ungefähr 5 Prozent, ist dann der Ad äh, Blue Verbrauch. Ja, das heißt, wir liegen bei unter einem Liter auf äh, 100 Kilometer. Genau, ja. ja. Okay. Und der äh, Blue Tank hat 20 oder mehr Liter? Äh, je nach Auto. Äh, bei dem MAN sind das hier, äh, ich meine, 25 Liter. Ja, okay. Unser Vario ist ausgerüstet mit einem Gastank von 80 Litern. Er hat aber auch noch ein Fach für zwei 11 Kilo Flaschen Gas. In der Garage ist die Elektronik und Ladetechnik verbaut. Wir haben hier zweimal 200 Ampere Stunden Batterien, alles vom Hersteller Victron. Das Ganze bleibt so offen, wie es hier ist. Wir hätten es natürlich auch verkleiden lassen können, aber ich halte es so für besser. Man kann gut ran. Alle leitenden Teile sind isoliert, sodass da nichts passieren kann. Und es entwickelt sich dort ja auch Wärme, die kann dann besser weg. Ja, Heiko, äh, wir haben ja hier auf diesem Fahrzeug jetzt keine Michelin-Reifen mehr. Ähm, warum hast du da umgeschwenkt? Ich glaube, das sind Conti, die da jetzt drauf sind. Genau, das sind jetzt ähm, Conti Scandinavia heißen die. Das ist, ein, wie wir meinen, ein schönes Profil, äh, um die A das ganze Jahr über zu fahren. Und eben im Winter ähm, haben die tollen, tollen Grip. Das ist ein Scandinavia LD3 und das ist ein, ist ein toller Reifen, der äh, nicht zu laut ist, ähm, der einfach diesen, diesen Kompromiss hat, ähm, das ganze Jahr äh, eingesetzt werden zu können und trotzdem eben äh, für den Winter geeignet ist. Ja, okay. Das heißt, es ist ein ganz Jahresreifen oder ein richtiger Winterreifen? Nein, das ist ein richtiger Winterreifen mit dem Schneeflocken-Symbol ja. und mit dem Alpin-Symbol. Ja. Und dem, genau den gleichen fährst du auch vorne, ja. wobei es natürlich auf der Hinterachse ein Antriebsachsprofil ist und auf der Vorderachse ist das ein Lenkachsprofil. Ja. Aber der Reifentyp ist der gleiche. Also das heißt zum Beispiel in Frankreich gibt es Strecken, da darf ich nur mit Winterreifen ab November fahren. Genau. Das wäre hiermit erfüllt. Absolut, ja. Ja, okay. Das ist ein wichtiger Punkt. Eine Anhängerkupplung hat unser neuer Vario auch. Ziehen dürfen wir damit dreieinhalb äh, Tonnen. Ich müsste eigentlich über viele Details hier noch berichten. So zum Beispiel, dass wir eine Fußbodenheizung haben, äh, dass wir einen Motorwärmetauscher haben, sodass wir mit, dem, mit der Motorwärme unser Mobil beheizen können, dass wir eine Außendusche haben mit Warm- und Kaltwasser, dass die gesamte Sanitärtechnik in Haushaltstechnik äh, eingebaut ist. Also es gibt viele Dinge, die man eigentlich hier noch erwähnen müsste, aber das führt irgendwo zu weit. Jetzt geht unser neuer Vario in die Ausstellung von Vario Mobil. Im August dann zur Messe in Düsseldorf, dort wird er dann zu sehen sein. Und wenn alles klappt, übernehmen wir im September 2023 unseren neuen Vario. Das war's mal wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.